ഹൈ വോൾട്ടേജ് പല കാര്യങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടൊരു ചിത്രം വരയ്ക്കാം ഞാൻ നിഷിൻ എലക്ട്രോസ്കോപ്പിലേക്ക് സ്വാഗതം ഹൈ വോൾട്ടേജ് ഒരു ഇൻസുലേറ്ററിലൂടെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രത്യേക പാറ്റേണിലാണ് നമ്മൾ ഇടിമിനിലെ കണ്ടിട്ടില്ലേ അതിന് ലിക്റ്റംബക് പാറ്റേൺ എന്ന് വിളിക്കും അപ്പൊ അതൊരു തടിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അക്രിക് ഗ്ലാസ്സിലൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും പക്ഷെ അക്രിക് ഗ്ലാസ് എടുക്കുന്ന പ്രോസസ് കുറച്ച് കോംപ്ലക്സ് ആണ് തൽക്കാലം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ തടിയിൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്കിത് എടുക്കാൻ പറ്റും ഇത് പലപ്പോഴും തടിയിലൊക്കെ ചെറിയ ഡിസൈൻ ആയിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളതാണ് തടി കൊണ്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ നമുക്ക് ആ ഡിസൈൻ ഒരു തടി കഷ്ണത്തിൽ കിട്ടുമെന്ന് നോക്കാം എന്റെ ഒരു തടി കഷ്ണമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ഇതൊരു ലൈറ്റ് കളറിലുള്ള തടി കഷ്ണമാണ് ഇതിന്റെ സാധനത്ത് നമ്മൾ ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ പാറ്റേൺ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം ഇതിന്റെ മോളിൽ ഈ തടി കഷ്ണത്തിന്റെ മോളിൽ ബേക്കിംഗ് സോഡ സൊല്യൂഷൻ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാൻ പോവാണ് അപ്പൊ ഇത് കുറച്ച് ബേക്കിംഗ് സോഡ വെള്ളത്തിൽ കലക്കി വെച്ചേക്കുന്നതാണ് ഇതൊരു തുണി ഉപയോഗിച്ച് ഈ തടി കഷ്ണത്തിന്റെ മോളിൽ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുകയാണ് ആയത്തൊരു ലെയർ തേച്ച ശേഷം കുറച്ച് നേരം ഉണങ്ങിയിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ അടുത്ത ലെയർ തൂക്കുക അങ്ങനെ രണ്ടോ മൂന്നോ ലെയർ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ബേക്കിംഗ് സോഡയ്ക്ക് പോകാൻ ഉപ്പ് വെള്ളത്തിൽ കലക്കി ഇത് ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷെ നന്നായിട്ട് പാറ്റേൺ കിട്ടാനായിട്ട് ബേക്കിംഗ് സോഡയാണ് നല്ലത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ തടി കഷ്ണത്തിൽ മൂന്ന് ലെയർ ബേക്കിംഗ് സോഡ സൊല്യൂഷൻ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ഹൈ വോൾട്ടേജ് പവർ സോഴ്സ് ആണ് അതിനുവേണ്ടി നമ്മളെ എൽ ഒ ടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഹൈ വോൾട്ടേജ് പവർ സപ്ലൈ ഉണ്ട് ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് കാണാത്തവർക്കായിട്ട് അതിന്റെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ പവർ സപ്ലൈയുടെ ഹൈ വോൾട്ടേജ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇതാണ് ഗ്രൗണ്ട് ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇലക്ട്രിക് കാർ കടിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അപ്പൊ നമ്മളുടെ ബ്രഷും പെയിന്റും ഒക്കെ റെഡിയാണ് ഇനി നമുക്ക് പാറ്റേൺ വരയ്ക്കാം നന്നായിട്ട് പുകയുണ്ടാവുന്നുണ്ട് നമ്മള് തൽക്കാലം സഹിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് റൂമിന് പുറത്തു വെച്ചിടായിരുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പല ബ്രാഞ്ചുകൾ ഫോം ചെയ്യുന്ന കാണാം അതിന് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കറണ്ട് എപ്പോഴും ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് പാത്തായിരിക്കും ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഈ തടിയുടെ മുകളിൽ സർഫസിലെ റെസിസ്റ്റൻസ് യൂണിഫോം അല്ല അതായത് ഒരു പാത്തി കൂടെ കുറച്ച് പോയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ആ പാത്തിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലാന്ന് കാണുമ്പോഴത്തേക്കും കറണ്ട് ആ പാത്ത് ഉപേക്ഷിച്ച് വേറൊരു പാത്ത് ചൂസ് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് പല ബ്രാഞ്ചുകളുള്ള ഈ പാറ്റേൺ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എളുപ്പത്തിനും പിന്നെ ഈ പാറ്റേൺ പല സ്ഥലത്തായിട്ട് ഫോം ചെയ്യാനും നമ്മൾ മൾട്ടിമീറ്ററിന്റെ ലീഡാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഓരോ വാറിന്റെ ഇൻസുലേഷൻ ഒരു ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാവും മൾട്ടിമീറ്റർ ഒരിക്കലും ഇത്രയും വലിയ വോൾട്ടേജിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് അത്രയ്ക്ക് സേഫും അല്ല ഈ പാറ്റേണിന് വേറൊരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട് ഫ്രാക്ടൽ പ്രോപ്പർട്ടി കാണിക്കുന്ന ഒരു പാറ്റേൺ ആണിത് മാത്തമാറ്റിക്സിലെ ഫ്രാക്ഷണൽ ഡയമെൻഷനെ ബേസ് ചെയ്തൊരു വലിയ കൺസെപ്റ്റാണ് ഫ്രാക്ടൽ ജോമെട്രി എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഒക്കെ ബ്രാൻഡാവും അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം നമുക്കിത് ഒഴിവാക്കാം
ഇപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു ലിക്റ്റംബർ പാറ്റേൺ പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതിപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കലാപരമായിട്ടുള്ള ചെറിയ പരിമിതികൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കാരണം ഈ പാറ്റേൺ എപ്പോഴും നനവുള്ള ഭാഗത്തോടെ മാത്രമേ പോവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ റാൻഡമായിട്ട് ചുമ്മാ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം എന്തെങ്കിലും ഷേപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേക ഭാഗത്ത് മാത്രം നനച്ച് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിലും ഭംഗിയായിട്ട് കിട്ടേനെ നമുക്ക് ഇനി ഒരു വീഡിയോയിൽ ഇതിലും ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത